Thưa quý vị, liên quan đến vụ cháu bé 11 tuổi bị sát hại cùng 16 triệu đồng bị trộm ở Nam Định mà chúng tôi đã thông tin thì đến chiều nay đã có thêm nhiều tình tiết mới. Trong đó thông tin đáng chú ý là trước thời điểm xảy ra vụ án, gia đình nạn nhân bị mất một con chó canh nhà. Cảm thấy bất thường nên gia đình đã mang hầu hết tiền trong két đi gửi. Trao đổi với phóng viên Thượng tá Ngô Minh Mai, trưởng công an huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định cho biết hiện đã có hai nghi can bị tạm giữ là người địa phương, có mối quan hệ quen biết với gia đình. Có khả năng phi khi mà phá két lấy tiền thì bị cháu bé phát hiện nên đã ra tay diệt khẩu. Theo vị lãnh đạo cho biết, trước khi xảy ra vụ án, gia đình anh Quy bị mất một con chó trong nhà. Cảm thấy bất thường nên anh Hát đã mang hầu hết số tiền trong két đi gửi nên trong két còn 17 triệu đồng. Hung thủ đã lấy đi 16 triệu và bỏ lại khoảng 1 triệu. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Yên Cường cho biết khi mà chính quyền đến thì cháu được bế ra giường trong nhà tắm đã bị xáo trộn. Lúc này thấy cổ của cháu bé có vết tím. Cháu T được xác định bị tử vong trong nhà tắm, có thể nghi phạm đã bóp cổ rồi dìm vào trộm nước. Hàng xóm cho biết nạn nhân là đứa trẻ rất ngoan và là con trai duy nhất trong số 4 đứa con. Bố mẹ cháu thì cũng chỉ làm thợ xây chứ không có giàu có gì. Hai vợ chồng thường xuyên đi làm vắng nhà. Hiện tại, cơ quan chức năng đang điều tra nên chưa thể công bố chính thức tên nghi phạm để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Tuy nhiên, bước đầu xác định nghi phạm là người bị cấp điếc, không thể nói chuyện được như người bình thường và thuộc diện được hưởng trợ cấp của nhà nước do di chứng chất độc da cam. Bình thường nghi phạm cũng làm thợ xây cùng với bố mẹ của cháu.